नमस्ते मित्रों स्वागत है तरू कलपतरु एकडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में धोरण नौ विज्ञान पाठ त्र परमाणुओ और अणुओ एना चार सेशन आप पूरा कर पांचमा सेशन की आप शुरुआत करिए तो प्रथम प्रश्न है आयनीय संयोजनों सूत्रों के रीते लख उदाहरण आप समझा तो सूत्रों लखवा बेजिक निमों से आप चर्चा आगना सेशन में कर चूकिया छे उपरांत आयनीय संयोजन के बने तमने महिति आपेली फटाफट रीविजन कर लीए कि आयनीय संयोजन बनवा जो धातु आयन हो तो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन दान करें जटला इलेक्ट्रॉन दान कर सटलाज धन आयन एना बन सलेक्ट्रॉन दान कर स तो प्लस टू बने त्रन इलेक्ट्रॉन दान करें तो प्लस थ्री बनता हुई है एवज रीते ऋण आयन के बने तो जो अधातु तत्वों से बाह्यतम कक्षा में चार करता वो इलेक्ट्रॉन धरावता हो तो जे एमने आठ की संख्या पूर्ण करने तो जटला घटे एट्ला स्वीकार कर सारो कि बे इलेक्ट्रॉन स्वीकारे तो माइनस टू बने त्र स्वीकार तो माइनस थ्री बने तो आ प्रकार अं जे आयनीय संयोजन है एम सूत्रों धन और ऋण आयन तैयार थाय के रीते लखवा है तो आयनीय संयोजन जो सूत्रों से बंधारण में रहे धन आयन और ऋण आयन गुणोत्तर दर्शाती पूर्णांक संख्या वे लख उदाहरण द्वारा समझिए तो मेग्नेशियम क्लोराइड हम नाम पर ख्याल आए कि धातु आयन जो है ये शुरुआत में आशे और अधातु आयन त्यार पी ए पी निमों की अंदर जयेलू के ऑक्सिजन हो तो ऑक्साइड क्लॉरिन हो तो क्लॉराइड तो आ प्रकार अं क्लॉराइड है तो क्लॉरिन आशे हम मेग्नेशियम बाह्यतम कक्षा में बे इलेक्ट्रॉन है जेनो ए दान कर एम जी प्लस टू बनावे क्लॉरिन ए बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मेड़ी और सी एल माइनस आयन बनावे तो जे आप सूत्र लखवा रीत है ये प्रकार बने संयोजकता नीचे लखीए मीन्स के वीज वार लखीए तो मेग्नेशियम प्लस टू क्लॉरिन माइनस वन और बने ने त्रासा तीर आप तो स्वाभाविक है अपने आंकड़ाओ मैं कि क्लॉरिन एक इलेक्ट्रॉन मेड़े परंतु मेग्नेशियम बे आपे तो बे क्लॉरिन परमाणुओं की जरूर आपने पड़ती हो तो सूत्र बने एम जी सी एल टू आम मेग्नेशियम क्लॉराइड अणु में प्रत्येक मेग्नेशियम आयन मे बे क्लॉराइड आयनों रहे के आयनों हो तो बे क्लॉराइड आयनों रहे धन तथा ऋण वीजभार एक बीजा ने समतोलित करता हो ते क्लॉरिन माइनस वन लीधो है परंतु बे क्लॉरिन हो तो माइनस वन गुणिया बे एट माइनस टू थी जैसे और मेग्नेशियम प्लस टू तो प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एट्ले टोटल जो संपूर्ण वीजभार है ये केव जवो जो है शून्य अथवा तो तटस्थ होवो जो है रासायणिक सूत्र जो बने सूत्री अंदर क्या वीजभार दर्शात नहीं तब अं जी सको कि एम जी सी एल टू में प्लस के माइनस कहीं दर्शालू है नहीं कारण के संपूर्णपणे तटस्थ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजनों रासायणिक सूत्रों लखो एम अलग अलग संयोजन तमने आपेला है जरूरी नहीं कि आज संयोजन तमने परीक्षा में आपे परंतु तेरे एना आधार तारी तैयारी ने शार्प करने पहलू है एल्युमिनियम ऑक्साइड तो संज्ञा एल्युमिनियम और ऑक्साइड पर ऑक्सिजन हम एल्युमिनियम बाह्यतम कक्षा में त्रो इलेक्ट्रॉन है ये खबर केम पड़ से केलेक्ट्रॉन है तो एना परमाणवीय क्रमांक है ये परमाणवीय क्रमांक याद रखो पड़े और पी एने जे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं क्रम है बे आठ आठ अठार अठार बतरीस ए क्रम में एने गोठवा पड़े तो छवटे जो इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन तरा बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन कहवाई है तो आ प्रकार एल प्लस थ्री और ओ माइनस टू तो टोटल सूत्र बन सू एल टू ओ थ्री बीजू है कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम एट सी एक्साइड एट ओ तो बने बाह्यतम कक्षा में बब्बे इलेक्ट्रॉन एक पास वारे एक पास बे इलेक्ट्रॉन घटे तो बने एक एक परमाणु जोड़े एट सी ए बने घनी वक्त सी ए टू ओ टू आ प्रकार सूत्र प्राप्त थाय परंतु सरलता खातर आप सी ए ओ तरीके दर्शाए छे सोडियम नाइट्रेटनी बात करिए तो एने अने एनो थ्री बने एक एक इलेक्ट्रॉन ज भागीदारी करे एट के लेनदेन करे तो अँप सूत्र एने एनो थ्री बने जे एनो थ्री है एनी अंदर एन और ओनी वे संयोजन थाय थ्री स्वरूप थत हो सोडियम कार्बोनेट तो ये सेम जी रीते सोडियम नाइट्रेट है एक प्रकार सोडियम कार्बोनेट परंतु कार्बोनेट में माइनस टू है सीओ थ्री माइनस टू जैसे एनो थ्री माइनस वन तो अं 
आंकड़ो दर्शा डायरेक्ट जो लखी ना तो अणु बनो सींगल सींगल दर्शा बहार करव आंकड़ा लखवा जरूर रहती नहीं पत्रीसमु रासायणिक सूत्रों लोग सोडियम ऑक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड सोडियम सल्फाइड और मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड तो सेम एज रीत तेरे है विडियो पॉज कर एक बार जो लो न ख्याल आए तो पीछे जनवज कमेंट करजो तो तमने क्लियर करा दईसू एज रीते सूत्रों पर नाम लखवा है ना तो एल टू एसओ फोर थ्री टाइम सी एसी एल टू के टू एसओ फोर के एनओ थ्री और सी एसी ओ थ्री तो कोष्टक अंदर तमने एना नाम आप एल्युमिनियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ए पी रासायणिक सूत्र शब्द ना अर्थ शू है तो संयोजन में रहे घटक सापेक्ष प्रमाण दर्शाता सूत्र ने रासायणिक सूत्र कहे जी रीते तब एच टू ओ लखो छो तो एच टू ओ ना अर्थ शू है तो हाइड्रोजन बे परमाणु और ऑक्सिजन न एक परमाणु तो आना आधार ये हाइड्रोजन और ऑक्सिजन न सापेक्ष प्रमाण नक्की थी आड़तमु के परमाणुओं हाजर है ये जाना तो एच टू एस अणु हम जेट आंकड़ाओ है ये आंकड़ाओं आधार तब गणतरी कर सको छो हाइड्रोजन सल्फाइड तो यनी अंदर बे हाइड्रोजन है एक सल्फर है आम कुल त्र परमाणुओ हाजर है पीओ फोर माइनस थ्री एमनी अंदर एक फॉस्फरस चार ऑक्सिजन एम कुल पांच परमाणुओ हाजर हो परमाणु परमाणुय दल ख्याल हो तो आधार जे अणु नु आणवीय दल अपने प्राप्त होत हो प्राप्त करने शु करव पड़े तो जो ते अणु सूत्र लखो छो ए अणु सूत्र क्या परमाणु के संख्या है एना आधार ए परमाणु परमाणुय दल साथ गुणाकार कर गुणाकार कर दरेके दरेक सरवाड़ो करवाड़ो करता अपने आणवीय दल प्राप्त थाय कोईपण पदार्थ न आणवीय दल तम रहे बदाज घटक परमाणु परमाणुय दलना सरवाड़ा जटलू हो तो ते अंदर परमाणु लीधा है परमाणु परमाणुय दलना सरवाड़ा जटलू आम आणवीय दल बराबर अणु में रहे परमाणुओं परमाणुय दल नो सरवाड़ो एवं तब कही सको आणवीय दल ए अणु न सापेक्ष दल है केव दल है सापेक्ष दल जी रीते अपने किलोग्राम वजन मपीए छ तो ये सापेक्ष वजन है सामा पक्षे अपने त्राजवा अंदर किलोग्राम नप मुकता हो आधार ए मपनी गणतरी थी तो ये सापेक्ष कहवा से तो एकम यू है आगना सेशनों में कीधेलू के आईयूपीएससी एमने जो एम यू हो एटोमिक मस यूनिट एनी जगह यू कर नाख्य है के गणतरी कराई है मित्रों खास समझ लो कारण के मोस्ट टाइम भी है कोईपण प्र परमाणु तमने अणु पूछी सके तो एच सी एल नणवीय दल कई रीते नक्की थे तो कि एक एच न परमाणुय दल प्लस एक सी एल न परमाणुय दल हम एच और सी एल न परमाणुय दल तो आ वस्तु मोस्ट ऑफ तेरे याद रखा जरूर नहीं कारण के घनी वक्त परीक्षा अंदर तमने जे परमाणु परमाणुय दल आप देता हो तो परमाणुय दल हाइड्रोजन न एक है एक गुणिया एक एक थे क्लॉरिन पात्रीस पॉइंट पांच है एट पात्रीस पॉइंट पांच थे बने सरवाड़ो एट छत्स पॉइंट पांच यूनिट तो आम एच सी एल नणवीय दल छत्स पॉइंट पांच यूनिट प्राप्त थाय चालीसमो सूत्र एकम दल एट समझा तो कोईपण पदार्थ न सूत्र एकम दल ए पदार्थ में रहे घटक परमाणुय दल ना सरवाड़ो है परंतु एकम सूत्र शब्द ना उपयोग 
એવા પદાર્થો માટે થાય છે જેમાં ઘટક કણ તરીકે આયન હોય કોઈ પણ પદાર્થ નું જે સૂત્ર એકમ દળ છે એ શું છે તો કે પરમાણુ જે ઘટક સ્વરૂપે રહેલા છે એના પરમાણુય દળ નો સરવાળો છે પરંતુ જે એકમ સૂત્ર છે એ એવા પદાર્થ માટે છે કે જે ઘટક કણ તરીકે આયન હોય એટલે જે આયન એની અંદર છે એ આયન માટે થી એનો ઉપયોગ થતો હોય છે સંયોજન જયારે આયનીય સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે તેના આણવીય દળને સૂત્ર એકમ દળ કહે છે જ્યારે તમારું સંયોજન જે બને છે એ સહસંયોજક બંધ દ્વારા અને આયનીય બંધ બે રીતે બનતું હોય છે તો જ્યારે તે આયનીય સંયોજનના સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેનું જે આણવીય સૂત્ર આણવીય દળ બને છે એ આણવીય દળને સૂત્ર એકમ દળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તેનો એકમ પણ કયો છે તો કે યુ એટલે કે યુનિટ એ તેનો એકમ છે હવે સૂત્ર જે છે એમના ઉદાહરણ તમને પૂછેલું છે તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ નું સૂત્ર એકમ એને સીએલ છે તેથી તેના સૂત્ર એકમ દળની ગણતરી કરો તો એક એને નું પરમાણુય દળ વત્તા એક સીએલ નું પરમાણુય દળ તો એને નું પરમાણુય દળ કેટલું થશે તો કે ત્રેવીસ થશે સીએલ નું પરમાણુય દળ કેટલું થશે પાંત્રીસ જે ફિક્સ હોય છે તો એ બંને નો સરવાળો એટલે અઠાવન યુનિટ તો એને સીએલ પરીક્ષા ની અંદર આ પ્રકારે તમને આપેલા હશે અને એના આધારે તમારે એની ગણતરી કરવાની છે તો જેડેનો સૂત્ર એકમ દળ જોઈએ તો એક જેડેન નું પરમાણુય દળ ગુણ્યા એક ઓ નું પરમાણુય દળ જે તમને અહીં ઉપર આપેલા છે એનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે તો એક ગુણ્યા પાસઠ વત્તા એક ગુણ્યા સોળ ગણતરી કરી સાદું રૂપ આપો એટલે એક્યાસી યુનિટ એનો માપ મળે છે હવે એને ટુ ઓ બે આપેલા હોય તો શું તો કે કાઉન્સ ની અંદર આંકડો મૂકી એને બે વડે ગુણાકાર કરવાનો રહેશે એ જ રીતે કે ટુ સીઓ થ્રી તો બે અને ત્રણ આપેલા છે તો કાઉન્સ ની અંદર આંકડો મૂકી બે અને ત્રણ વડે એનો ગુણાકાર કરવાનો હોય चुकिया